ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సభలారా నదరడ నేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభములు కలుగున గాక మరి ఈనాటి ధ్యానాంశంగా మరి గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదువుతాం ఈ స్వాతంత్ర్యము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరల దాస్యమను కాడి క్రింద జిక్కు కొనుకుడి ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుంటూ ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా దేవా మా గొప్ప తండ్రి మీకే స్థుతులు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి ఈనాటి మా యొక్క దేశం యొక్క గణతంత్ర దినోత్సవం రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మరి మా యొక్క దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క పండుగగా ఆచరిస్తూ ఉన్నారు దేవ మేమైతే ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మీరు మమ్మల్ని ఏ విధంగా విమోచించారో మాకు ఎటువంటి స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారో మేము తెలుసుకొని తద్వారా మా జీవితాన్ని సరిచేసుకొని మీకు మహిమకరంగా జీవించలాగున ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడాలని సమస్త ఘనతా మహిమ ప్రభావం మీరు ఒక్కరే పొందుకోమని ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడు నజరడైనే క్రీస్తు పేట వ్రత మాట్లాడుకుందాం తండ్రి ఆమె నజరడైనే క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మరొకసారి శుభములు కలుగును గాక మరి ఈ యొక్క ధ్యానాంశంలో ఈరోజు మనం ఎందుకు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుడు నిర్ణయించాడో ఒకసారి మనం ఆలోచించినట్లయితే ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినటువంటి గణత గణతంత్రోత్సవంగా రిపబ్లిక్ డేగా మనము మన దేశం అంతా కూడా మరి ఈ యొక్క సంతోషాన్ని పంచుకుంటూ మరి అటు రాజకీయ నాయకులైతేనేమి ప్రజలైతేనేమి మరి ఈ యొక్క గణతంత్రోత్సవాన్ని రిపబ్లిక్ డేని జరుపుకుంటూ సంతోషంగా మరి ఎన్నో రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వము అధికారులు అలాగే స్కూల్స్ వారందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క గణతంత్రోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారు మరి దాన్ని బట్టి నిజంగా ఈ దేశ పౌరసత్వాన్ని బట్టి మనం ఈ దేశంలో పుట్టాం కాబట్టి ఈ యొక్క పండుగను మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి ఆచరిస్తూ మరి ఎంతగానో మరి అందరూ కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు కానీ ఈ లోక గణతంత్రోత్సవాన్ని మనం ఎంతో సంబరంగా మరి జరుపుకుంటూ ఉన్నాం దీని యొక్క ఆవశ్యకత అసలు ఏంటి అనేది మనం గమనించినట్లయితే మనల్ని బ్రిటిషర్స్ మరి పరిపాలించినప్పుడు మన దేశం బానిసత్వంలో ఉన్నదని మన ప్రజలందరూ కూడా ఎంతోమంది నాయకులు మరి రకరకాల దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వందల మంది నాయకులుగా మరి ఆ యొక్క స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడినట్లుగా మనం చరిత్రలో చూడగలం వారందరూ కూడా త్యాగ ఫలమే ఈ యొక్క భారతదేశము స్వాతంత్ర్యాన్ని సంపాదించుకుంది ఆ యొక్క బ్రిటిషర్స్ చేతిలో నుంచి మనము విమోచించబడ్డాము అని మనము ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం గుర్తు చేసుకుంటూ మనం ఒక దాస్యం అనే కాడి క్రింద బ్రిటిషర్స్ కాడి క్రింద నుంచి విమోచించబడ్డాము అని చెప్పి మనము మరి ఈ యొక్క సంబరాలు ఇవన్నీ కూడా జరుపుకుంటూ ఉంటాం కానీ మన భౌతికమైనటువంటి ఈ యొక్క సంబరాలు భౌతికమైనవే కానీ ఇక్కడ దేవుని సంబంధమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ యొక్క సంబరాలు ఎలా ఉంటాయి మన జీవితంలో మనకు స్వాతంత్రం అనేది ఏ విధంగా దేవుడు ఇచ్చాడు మరి ఎందుకు దేవుడు ఈ విధమైనటువంటి స్వాతంత్రాన్ని మనకు ఇచ్చాడు అన్నది మనం ఈరోజు ధ్యానించుకుందాం మరి గలతి పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మరి చెప్తా ఉన్నాడు ఈ స్వాతంత్రము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రనుగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరల దాస్యమను కాడి క్రిందకు చిక్కు కొనకుడి అని అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు గలతీలకు రాసిన పత్రికలో మరి ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు 
ఈ స్వాతంత్రం ఎటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి స్వాతంత్రము ఎలాంటిదంటే ఆ యొక్క బ్రిటిషర్స్ మన దేశాన్ని వెళ్ళిపోతూ మనకు రావలసినటువంటి లెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇవ్వవలసిన డబ్బు అయితేనేమి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వారు సంపాదించుకున్నటువంటి ఆ యొక్క భూభాగం అయితేనేమి ఎంత ఏమిటి అవన్నీ కూడా అప్పచెప్పేసి వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం ఈ యొక్క గణతంత్రోత్సవాన్ని మనం వేడుకగా చేసుకుంటూ ఉన్నాం కానీ వారి దాస్యం క్రింద మనము విమోచింపబడ్డాం కానీ ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి ఒక దేశస్థుడు బ్రిటిషర్స్ నుంచి మనం ఆ యొక్క బ్రిటిషర్స్ దాస్యం నుంచి మనం విడుదల పొందామని మరి మన దేశాన్ని మనమే పరిపాలించుకోవడానికి మనకి స్వాతంత్రము వచ్చిందని చెప్పేసి మనం ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్క జీ ఒక్కరి జీవితంలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్వాతంత్రం అనేది ఒకటి ఉంది ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రకరకాలైనటువంటి దాస్యం క్రింద మరి మనుషుడు జీవిస్తూ ఉన్నాడు అది అది ఎటువంటి దాస్యం అంటే ఈనాడు మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేసింది కానీ మన జీవితాలకు ఎప్పుడు స్వాతంత్రము వస్తుంది అని అంటే మన జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విగ్రహారాధన లేదా వ్యభిచారము మోసము లేదా ఏదైనా నరహత్య కావచ్చు రకరకాలైనటువంటి అని ఉన్నాయి అయ్యే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు మరి బహుభయంకరమైనటువంటి శరీర కార్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ పంతొమ్మిదవ వచనంలో కనుక చూసినట్లయితే శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవి ఏమనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి ఇవన్నీ కూడా శరీర కార్యములు మరి మన దేశానికి స్వాతంత్రం అయితే బ్రిటిషర్స్ ఇచ్చేసి వెళ్ళారు కానీ మన జీవితాల్లో వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ జీవితాల్లో కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు అది ఏ దేశమైనా ఏ తెగైనా ఏ జాతి అయినా ఎవరైనా సరే మన జీవితాల్లో శరీర కార్యాలు ఈ విధంగా ఉన్నట్లుగా మరి పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు ఏమేమి ఉన్నాయి జారత్వం ఉందట అపవిత్రత కాముకత్వం ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నాయి వీటి నుంచి మనం విడుదల పొందామా అని మనము మనల్ని ప్రశ్నించుకోవాలి ఎందుకని అంటే ఇవి కూడా ఒక రకమైనటువంటి మనము వాటిలో ఉన్న ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క దాస్యం అనే కాడి మన మీద ఉన్నట్లే మన జీవితాల్లో వ్యభిచారము విగ్రహారాధన ఈ అభిచారము పాపము ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఏలుబడి చేస్తూ ఉంటే మన స్వతంత్రము కాము ఎప్పుడైతే మన దేశ మన దేహంలో ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయో అప్పుడు మనము ఎవరి దాస్యం కింద ఉన్నట్టు దుష్టుని యొక్క సాతాను యొక్క కాడి కింద మనం ఉన్నట్లు ఈ వీటి వల్ల ఏమవుతుంది ఇవన్నీ మన మన హృదయంలో మన దేహంలో మనవి ఉన్నట్లయితే మనము నిత్య నరకాగ్నికి కొరిపోబడతాం వాటన్నిటికీ కలిగే శిక్ష మరణము తద్వారా మన ఆత్మ నశించి ఆ యొక్క నిర నిరంతరము మండే ఆ యొక్క అగ్ని కందకానికి మనం వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఆ యొక్క స్వాతంత్రము మనకి ఎలా వస్తుంది అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే ఆ సాతాను గాడి యొక్క దాస్యం నుంచి వాడి కాడి కింద మరి మనం బయటికి రావాలి అంటే వీటన్నిటిని మనం నుండి విడుదల పొందాలి ఇవన్నీ కూడా విడుదల పొందాలి అని అంటే ఆనాటి రిపబ్లిక్ డే కోసము మరి ఎంతోమంది నాయకులు వారి వారి ప్రాణాలను అర్పించారు అర్పించి వారిని విసిగించేశారు బ్రిటిషర్స్ని వారిపై దండెత్తారు వారిని కొట్టారు బాణాలతో సంహరించారు వారిని ఇబ్బంది పెట్టారు ఇక మన పని లాభం లేదు మనం ఇక్కడ ఉండలేము అందరూ కూడా ఎదురు తిరుగుతున్నారు ఎందుకు వీరు దేశాన్ని వీరికి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదామని వాళ్ళు ఆ రోజున నిర్ణయించుకొని మన దేశాన్ని మనకు అప్పచెప్పేసి 
వెళ్ళిపోయారు దీని అంతటికి ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం ఉన్నది అలాగే ఎంతో రక్తం కూడా వారందరూ మనుషులు చిందించారు ఆ విధంగా చిందించడం ద్వారా మరి బ్రిటిషర్స్ మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు కానీ మన మన జీవితాల్లో భౌతికమైనటువంటి ఆ యొక్క స్వాతంత్రం కన్నా మన జీవితాల్లో స్వాతంత్రం అనేది మనకి రాలేదు ఎందుకంటే మన ఆత్మ విమర్శించబడాలంటే ఈ శరీరం బ్రిటిష్ ద్వారా విడుదల పొందాము కానీ ఈ శరీరము మరి ఆత్మకు మరి విడుదల స్వాతంత్రం అనేది కలగలేదు ఎందుకంటే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులను చూస్తున్నాం మనుషులు మరి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు తర్వాత ఏమీ లేనివారు ఉన్నవారు ధనికులు ఏ ఊరు ఏ భేదం కూడా లేదు అందరూ కూడా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను కోల్పోతూ ఉన్నారు ఆయన ఇచ్చే స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నారు ఎందువల్ల మన జీవితాల్లో శరీర కార్యాలు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే నీలో ఉన్నాయో నువ్వు దుష్టుని యొక్క కాడి కింద నువ్వు ఉన్నావని అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దుష్టిని యొక్క కాడి కింద నువ్వు ఉంటావో నీ జీవితంలో మోసం ఉంటుంది నీ జీవితంలో మరి నిజ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి విగ్రహారాధన చేస్తావు రకరకాల దేవుళ్ళు దేవతలు నీ జీవితంలోకి వస్తారు వాళ్ళంతా కూడా అబద్ధపు మాయ కలిగినటువంటి దేవుళ్ళు మాత్రమే అదేవిధంగా క్రోధములు మత్సరాలు తర్వాత మోసము ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాల్లో ఏలుబడి చేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి నీవు స్వాతంత్రం కలిగి ఉన్నావా లేదు ఎందుకంటే అవన్నీ నీ జీవితంలో ఉన్నాయి కాబట్టి దుష్టుని యొక్క కాడి కింద ఉన్నట్టు రోమ సామ్రాజ్యం కాడి కింద ఆనాటి యూదులు ఉన్నప్పుడు వారు బహుగా రోమీలు మరి యూదులను ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు అంతేకాదు ఆనాడు ఐగుప్తు బాని సత్వంలో ఇస్రాయేలీలు ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ఐగుప్తు రాజు ఫరో మరి ఎంతగానో ఇస్రాయేలీని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు దేవుడు అద్భుత రీతిగా వారిని విమోచించాడు అదేవిధంగా రోమా కాడు కింద ఉన్నప్పుడు దేవుడు అద్భుతంగా మరి విడుదలనిచ్చాడు అదేవిధంగా ఇక్కడ మన జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే శరీర కార్యాలుగా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నామో వాటి నుంచి మనం విడుదల పొందాలి అని అంటే మన కోసం ఒక ఆయన రక్తం చిందించాడు ఆయన తన దేహాన్ని మరి రక్తపు ముద్దగా అయ్యే వరకు తన రక్తం మొత్తం కూడా తన దేహంలో ప్రతి ఆఖరి రక్త బిందువు వరకు కూడా నీ నా జీవితంలో ఈ యొక్క మోసము ఏదైతే శరీర కార్యాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుంచి నువ్వు విడుదల పొందులాగున ఒకే ఒక వ్యక్తి మరి ఎంతోమంది నాయకులు ఈ దేశం కోసం రక్తం చిందించారు వారైతే భౌతికమైనటువంటి ఈ దేశ ని స్వతంత్రాన్ని తప్పించుకోవడానికి వారు చిందించారు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుల కోసం ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు పరమ నుండి దిగి వచ్చిన తండ్రి కుమారుడైనటువంటి ఏకైక కుమారుడు ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆయన ఒక్కడే మనల్ని ఈ యొక్క దాస్యం అనే కాడి ఈ యొక్క శరీర కార్యములు ఏదైతున్నాయో వాటన్నిటి నుంచి నీకు విడుదలనివ్వడానికి ఆయన తన రక్తాన్ని మరి ఎంతగానో కార్చి విమోచించి తిరిగి లేచినటువంటి ఏకైక దేవుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడైతే ఆయన మీద నువ్వు నమ్మకం ఉంచి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నిజరక్షకుడని నా రక్షకుడని ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో ఒప్పుకొని నీ నోటితో ఒప్పుకొని నీ పాపములు ఏదైతే ఈ శరీర కార్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెడితే బాప్తీసం తీసుకుంటే నీవు ఆ యొక్క దుష్టుని యొక్క దాస్యం అనే కాడి నుండి నీవు విడుదల పొందుతావు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వీటి నుంచి విడుదల పొందుతావో నీ హృదయంలో శాంతి సమాధానము ఇవన్నీ కూడా చోటు చేసుకుంటాయి ఆనాటి బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ దేశంలో శాంతి సమాధానాలు లేవు ప్రజలు ఎప్పుడు 
ఎక్కడ చూసిన గొడవలు దారుణంగా మరి బ్రిటిషర్స్కి మనకి ఎన్నో యుద్ధాలు రకరకాలుగా మరి వ్యతిరేకతలు ఇవన్నీ జరిగాయి అలాగే మన జీవితాల్లో ఈ యొక్క భౌతికమైనటువంటి వీటి ఇవి కాకుండా మన శరీరానికి మన హృదయానికి మన ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క బహుభయంకరమైనటువంటి గొడవలు అల్లరితో కూడినటువంటి ఆటపాటలు మద్దతులు అలాగే విమతములు భేదాలు ఈరోజు మన దేశంలో భేదాలు ఉన్నాయా మరి స్వాతంత్రం ఎక్కడ వచ్చింది మరి ఒకడంటే ఒకడికి పడదు కులాలు కులం ఒక కులానికి ఇంకొక కులానికి పడదు అలాగే ఒక పార్టీ అంటే ఈ యొక్క రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయో ఒక పార్టీకి ఒక పార్టీకి పడదు వీరందరూ కూడా మాకు స్వాతంత్రం వచ్చింది అని చెప్పుకుంటున్నారే కానీ నిజమైన స్వాతంత్రము రాలేదు ఎందుకంటే ఈ రోజున ఒక స్త్రీకి భద్రత లేదు ఎందుకని ఈ యొక్క శరీర కార్యాలు వారి హృదయాల్లో ఉండడం వల్ల స్త్రీలకు భద్రత లేదు అంతేకాదు ఎవడు కూడా ఎవడికి డబ్బు కానీ ఆహారం కానీ ఏది కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎవడి కడుపు వాడు నింపుకుంటున్నాడు ఎవడి డబ్బు వాడు దాచుకుంటున్నాడు మోసాలు చేస్తూ నిన్ను వలే నీ పురుగు వాడిని ప్రేమించమని ప్రభు అయిన క్రీస్తు చెప్పాడు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మాట వారి జీవితాల్లో ఎవరైనా సరే వారి జీవితాల్లో ఉంటుందో అప్పుడు సమ సమమైనటువంటి మరి ప్రేమ కలిగినటువంటి దేశంగా మారుతుంది కానీ ఈ దేశంలో ఒక ధనవంతుడు ఇంకా ధనాన్ని సంపాదించుకుంటున్నాడు మోసం చేతో లేకపోతే ఇంకేదో వేటు వేటి ద్వారా కానీ ఈ స్వా ఈ దేశానికి దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందో కానీ మనుషునికి స్వాతంత్రం అనేది రాలేదు ఎప్పుడో కూడా ప్రతి మనిషి కూడా మన దేశానికే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ మనుషుడు కూడా మరి స్వాతంత్రాన్ని పొందుకోలేకపోతుంది ఎవరైతే ప్రభాయ్ నేసు క్రీస్తు ఎందు నమ్మిక వహించి ఎవరైతే నా దేవుడు నా రక్షకుడు అని విమోచింపబడ్డారో వారి పాపం లొప్పుకొని బాప్తిసం పొందుకున్నారో వారికి మాత్రమే స్వాతంత్రము నిజమైన స్వాతంత్రం నిజమైన శాంతి సమాధానము వారికి వచ్చి ఉన్నది అంతేకాదు ఈ దేశము ఎప్పుడైతే మనకు అప్పబడిందో అపజెప్పబడిందో అప్పుడు మనకి ఈ దేశ పౌరసత్వం అనేది కూడా మనకి లభించింది ఈ దేశంలో ఉన్నంత వరకు మనము ఈ దేశ పౌరులం కానీ వేరే దేశానికి వెళ్తే మనం ఆ దేశానికి వెళ్ళాలంటే వీసా తెచ్చుకోవాలి ఆ యొక్క అనుమతి మనం తెచ్చుకోవాలి కానీ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనవి ఈ యొక్క వీసాలని లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా మనకి భౌతికంగా అరేంజ్ చేయబడతాయేమో కానీ మరి ఈ యొక్క ఫిలిప్ పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే మనం ఎవరు అంట మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినంలో కనుక చూస్తే మన పౌరస్థితి పరలోకమందు ఉన్నది అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాం మన పౌరస్థితి ఎక్కడ ఉందట పరలోకంలో ఉంది ఆ యొక్క పౌరస్థితిని పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఈ శరీర కార్యములను విడిచిపెట్టాలి ఈ యొక్క శరీర కార్యములను విడిచిపెట్టాలంటే ఎవరి వలనైనా అవుతుందా అవదు ఎందుకని క్రీస్తు నిలువ లేడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆయన్ని మనం నిజరక్షకుడిగా అంగీకరిస్తామో ఆయన మనలోకి వస్తాడో అప్పుడు ఈ శరీర కార్యాలని మనం ఒప్పుకొని విడిచిపెడతాం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్ముడు మన జీవితాల్లోకి మన హృదయాల్లోకి వస్తాడో అప్పుడు ఈ శరీర కార్యాలన్నిటి నుంచి మనము విడుదల పొందుతాం అప్పుడు మనకి నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మన పౌరసత్వం ఎక్కడ ఉంది పిలిపి పత్రిక ప్రకారం పరలోకము మన యొక్క పౌరసత్వం అక్కడ ఉంది మన పౌరసత్వం ఏ విధంగా వస్తుంది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తం మనం కనిపెట్టుకుని ఉన్నాం మనం ఎప్పుడైతే మన పాపములు ఒప్పుకొని ఆ యొక్క దుష్టుని యొక్క కాడి క్రింద మనం విడుదల పొందుతామో అప్పుడు మన పౌ పౌరస్థితి పరలోకం నొక్కి మన పౌరస్థితి మారుతుంది అప్పుడు మనకి ఈ దేశం నుంచి వేరే దేశానికి వెళ్ళడానికి వీసా ఎలా ఎలాగో మనకు ఒక వీసా అనేది దేవుడు ఇస్తాడు మన యొక్క పౌరసత్వం పరలోకానికి ఆయన ఉచితంగా మనకి 
ఇస్తాడు కాబట్టి అటువంటి పౌరసత్వాన్ని మనం పొందుకోవాలి అని అంటే ఈ యొక్క దాస్యమును కాడి నుంచి మనం విమోచించబడాలి అదే చెప్తా ఉన్నాడు ఈ స్వాతంత్రం అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరమైతే ఆ యొక్క పాపము శరీర కార్యముల నుంచి ఎప్పుడైతే మనం విడుదల పొందుతామో అప్పుడు మనం స్వతంత్రులం అవుతాము అప్పుడు మనల్ని దేవుడే స్వతంత్రులుగా చేస్తాడు అప్పుడు మనం ఎలా నిలబడి ఉండాలి స్థిరముగా నిలిచిన ఎడల మనం మళ్ళీ ఆ దాసం అనే కార్యక్రమంకి వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి మనం కాబట్టి ఈ రోజున మనం ఎప్పుడైతే ఈ శరీర కార్యముల నుంచి విడుదల పొందుతామో అప్పుడు ఆ యొక్క దుష్టిని యొక్క దాస్యం అనే కాడి నుంచి స్వతంత్రులు అవుతాం కాబట్టి అంతేకాదు ఎప్పుడైతే మనం ఆ దుష్టిని కాడి నుంచి విడుదల పొంది మన పాపములు ఒప్పుకొని ప్రోఫైనేసు క్రిస్తే నిజమైన రక్షకుడు అని మనము నమ్మి బాప్తిసం తీసుకొని ఆయన ఎందు విశ్వాసంతో జీవిస్తామో అప్పుడు ఈ శరీర కార్యములు పోయి మన హృదయంలోనికి ఏమొస్తాయి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు దయాలత్వం వస్తుంది మంచితనం వస్తుంది విశ్వాసం వస్తుంది దీర్ఘశాంతం వస్తుంది సాత్వికం వస్తుంది మంచితనం వస్తుంది ఆశా నిగ్రహం వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో నుంచి మన భయంకరమైనటువంటి ఆ శరీర కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని విడిచిపెట్టి ప్రభునేసుక్రిస్తుని నిజరక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే మనలో ప్రేమ అనేది మొదటిగా వస్తుంది మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటాం అలాగే ఇతరులను కూడా ప్రేమించుకుంటాం ఎప్పుడైతే మనం 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 ప్రేమించుకుంటామో ఇతరులను ప్రేమిస్తామో అప్పుడు ఈ యొక్క లంచాలు ఉండవు విగ్రహారాధన ఉండదు మోసం ఉండదు ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా మనకు దూరం అవుతాయి అవి హేయంగా ఉంటాయి అసహ్యంగా ఉంటాయి అవి చేయాలన్నా మనకి అసహ్యమైనటువంటి భావన కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే దేవుడు మన హృదయంలోనికి పరిశుద్ధాత్ముడు మన హృదయంలోనికి వస్తాడో అవన్నిటి నుంచి విడుదల పొంది మనం ఎలా ఉంటామట దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉంటాం సంతోషం కలిగి ఉంటాం అంతేకాదు సమాధానం ఇతరులతోటి సమాధానంగా ఉంటాం ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్ర ప్రతి ఇంటిలో కూడా అత్త కోడల మధ్య గొడవ అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవ భార్య భర్తల మధ్య గొడవ అక్క చెల్లెళ్ళ మధ్య గొడవ చుట్టుపక్కల వాళ్ళతోటి గొడవ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి సమాధానం అనేది మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఉండదో ఏదైతే శరీర కార్యాలు ఉంటాయో అంటే మోసం చేయాలని ఇతరులది ఆశించినప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మన జీవితాల్లో సమాధానం ఉండదు ఎప్పుడు కొట్లాటలే కో అత్త కోడలు కొట్లాటలు రకరకాలైనటువంటి కొట్లాటలు తోడల్లోళ్ళ మధ్య కొట్లాటలు మనం ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ యొక్క శరీర కార్యాలు మన జీవితంలో ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క నమ్మి మనం రక్షించబడతామో మనలోనికి ఈ యొక్క ఆత్మఫలము అని చెప్తూ ఉంటాడు పౌలు ఈ యొక్క సంతోషము సమాధానం ఇతరులతోటి అత్త కోడ అత్త కోడలతో సమాధాన పడుతుంది కోడలు అత్తతో సమాధాన పడుతుంది అన్నదమ్ములు ఒకరినొకరు సమాధాన పరుచుకుంటారు అదేవిధంగా ఇతరులతోటి మనము వారు ఒకవేళ మన పైకి వచ్చిన మనం కూడా సమాధానం కలిగి దేవుని ప్రేమను వారికి చూపిస్తాం ఎప్పుడు దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే శరీర కార్యాలు వదిలేస్తామో అప్పుడు మనలో మన నుండి దేవుడు మహిమపరచబడతాడు దయాలత్వం ఉంటుంది ఇతరులను చూసినప్పుడు మన దారిని వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మరి బట్టలు లేని వారిని చూసినప్పుడు దయ అనేది మన హృదయంలో కలిగి మనకున్నది ఒక వస్త్రము లేకపోతే ఆహారము ఏదో ఒకటి వారికి ఇచ్చి ఆ యొక్క దయాళత్వం లేని నుంచి బయటకు వస్తుంది అదేవిధంగా విశ్వాసం అనేది కూడా మనకి ఉంటుంది దేవుని మీద ఆధారపడతాం దేవుడే మనకి ఇస్తాడు అన్న విశ్వాసంలో మనం ముందుకు వెళ్తాం అంతేకాదు దీర్ఘశాంతం కూడా కలిగి ఉంటాం దీర్ఘశాంతం అంటే కొన్ని విషయాల్లో మనం ఇంకా మా అమ్మాయికి పెళ్ళి అవ్వలేదు ఇంకా మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం రాలేదు ఇంకా నాకు అది లేదు ఇది లేదు అనే ఆందోళన నుంచి మనం 
దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే ఉంటామో ఆ యొక్క ఆందోళన నుంచి బయటకు వచ్చి దీర్ఘశాంతం ఇంకా వెయిట్ చేసే గుణాన్ని మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అంతేకాదు సాత్వికము మంచితనం ఆశానుగ్రహం ప్రతిదానికి ఆశపడుతూ ఉంటారు మరి ఎంతోమందిని మనం చూస్తూ ఉంటాము రకరకాలైనటువంటి ఆశలు ఈ ఆశలు ఉండడం వల్లే ఆ యొక్క శరీర కార్యాలు బయటపడతా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో ఆశ అనేది ఉంటుందో నువ్వు దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మోసాలు చేస్తారు లంచాలు తీసుకుంటారు రకరకాలైన ఇతరులు ఆశిస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క ఆశ నిగ్రహం అనేది దేవుని ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటాము దేవుడు మన హృదయంలోకి వస్తాడు ఆశ నిగ్రహం అనేది వచ్చేస్తుంది ఏది చూసినా కూడా అంతగా ఆశపడం ఆ ఇది ఏముంది మనకు అవసరమైతే దేవుడు ఇస్తాడు అనే ఆ యొక్క భావనతో మనం ముందుకు వెళ్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి సాత్వికము ఇవన్నీ కూడా మనకు దేవుడు దయచేస్తాడు శరీర కార్యములు వేరే ఆత్మ కార్యాలు వేరుగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే నిన్ను నీవు దేవునికి సమర్పించుకుంటావో ఆయన రక్తంలో మనం కడగబడి మన పాపములు ఏవైతే శరీర కార్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఒప్పుకుంటే దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తాడు మనల్ని పవిత్రులను చేస్తాడు అప్పుడు ఈ శరీర కార్యాలు ఈ దాస్యం అనే కాడి నుంచి ఆ సాతాను దుష్టుని యొక్క కాడి నుంచి మనం బయటకు వచ్చి మన దేహంలోనికి శాంతి సమాధానం దయాళత్వం ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా మన హృదయంలోనికి వస్తాయి తద్వారా దేవుడు మహిమ పరచబడతాడు అంతేకాదు నీ కుటుంబంలో శాంతి సమాధానాలు కూడా మరి నెలకొంటాయి అంతేకాదు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇంకో మాట కూడా ఫిలిప్పి పత్రికలో చెప్తా ఉన్నాడు మరి నాలుగో అధ్యాయం ఐదవ వచనం మరి చూసినట్లయితే ఎల్లప్పుడు నాలుగో వచనం ఎల్లప్పుడు నువ్వు ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుది నువ్వు ఆనందించుడి ఎప్పుడు కూడా ప్రభునందు ఆల ఆనందించమని చెప్తా ఉన్నాడు అంతేకాదు మీ సహనమును సకల జనులకును తెలియబడనీయుడి మన యొక్క సహనం మన సహనం అయితే ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలోనికి దేవుడు వస్తాడో నీకు నువ్వు సహనం కలిగి ఉంటావు నిన్ను వేరే ఒకళ్ళు మనల్ని ఎంతగా ఇబ్బంది పడినా సరే దేవుడు చూసుకుంటాడు దేవుడు మనకు ఇస్తాడు అని నువ్వు సహనం కలిగి కనుక ఉంటే దాని ద్వారా ఏముంది సకల జనులకు తెలియని ఏమంటున్నాడు నీ యొక్క సహనాన్ని సకల జనులకు తెలియనియడి అప్పుడు దేవుడు మహిమ పరచబడతాడు అంతేకాదు ప్రభు సమీపంగా ఉన్నాడు దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వల్ల మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును ఎంత మంచి మాట చెప్పాడు చూసారా మరి ఎప్పుడైతే ఆయన విషయంలో మనం సమాధానం కలిగి ఎప్పుడైతే సహనం కలిగి మనం జీవిస్తామో దేవుడు తద్వారా ఇతర జనుల ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడతాడు ఇతన్ని మనం ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా ఇతను ఒక క్రైస్తవుడు యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నాడు అందుకే సహనం కలిగి ఉన్నాడు ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇతరులు నీ ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడతాడు వారందరూ కూడా నిన్ను గమనిస్తారు నీ యొక్క శరీర కార్యాలు నీ ఆత్మ కార్యాల ద్వారా వారు నీ నోట్లో నుంచి ఏ భూతి పదం రాదు నీ నోట్లో నుంచి ఎప్పుడు గొడవ అనేది రాదు నువ్వు ఒక ప్రత్యేక మనిషిగా వారు నిన్ను గమనించినట్లయితే తద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడతాడు అంతేకాదు మనమట దేనిని గురించి చింతపడకూడదు అని చెప్తా ఉన్నాడు నిజమే కదా మనకి సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడు మనకి ఉన్నాడు ఆయన కాపుదల భద్రత క్షేమం మనకి ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ విషయంలో ఆహారం విషయంలో వస్త్రాల విషయంలో గృహాల విషయంలో ఉద్యోగాలు పెండ్లు ఇవన్నీ మన జీవితంలో ఐహిక విచారాలుగా మనల్ని అణగదొక్కబడుతూ ఉన్నాయి వీటన్నిటి విషయంలో మనం చింతపడకూడదు దేని విషయంలో చింతపడద్దు అని చెప్తున్నాడు కానీ మనం ఏం చేయాలన్నా ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి మనం 
ప్రార్థన విన్నప ప్రార్థన విజ్ఞాపన ద్వారా మనం దేవునికి అప్పటికప్పుడు మనం తెలియజేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు దేవుడు ఆ యొక్క అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయమునకు మీ తలంపులకును కావలి ఉండెను ఏదైతే నువ్వు విజ్ఞాపన చేస్తావో ఇతరుల కొరకు నీ కొరకు నీ బిడ్డల కొరకు వీటన్నిటి కోసం నువ్వైతే చేస్తావో అప్పుడు నీకు సమాధానం లభిస్తుంది దేవుని యొక్క కావలి భద్రత నీకు ఉంటుంది అది నిజమైన స్వాతంత్రం మన మన దేహాలకు మన ఆత్మలకు వచ్చే నిజమైన స్వాతంత్రం ఇదే అంతేగాని ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే అని చెప్పేసి నువ్వు మన దేశపు జెండా జేబులకు లేకపోతే కొంతమంది మొక్కడానికి ఇక్కడ ఇక్కడ మరి అంటించుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు ఏదో దేశానికి స్వాతంత్రం నీ బ్రతుక్కి నీ హృదయానికి నీ శరీరానికి నిజమైన స్వాతంత్రం రాలేదు కాబట్టి దానికోసం పోరాటపడు ఆరాటపడు అంతేగాని ఈ యొక్క భౌతికమైనటువంటి స్వాతంత్రాల కోసం నువ్వు ఆరాటపడిన ద్వారా నీ దేహము అలాగే నీ ఆత్మ నశించిపోయి నరకాగ్ని కొనుక్కోబడుతుంది కాబట్టి దుష్టుని యొక్క కాడి కింద నుంచి నువ్వు బయటకు రావాలని ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి తద్వారా మనం ఈరోజు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఈ దేశ బ్రిటిషర్స్ కాడి నుంచి మనం విడుదల పొందామేమో కానీ నిజమైన దాస్యం అనే కాడి నుంచి నీవు నేను మరి బయటపడ్డామో లేదో మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకొని ఈ రోజున నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ప్రభు నన్ను క్షమించు ఈ యొక్క దుష్టుని యొక్క కాడి నుంచి నన్ను విడుదల చేయి నాలో ఉన్నటువంటి శరీర కార్యముల నుంచి విడుదల చేయి ప్రభు అని మనం అడిగి తద్వారా రక్షణ పొంది బాప్తిజము పొందుకొని ఇక్కడ నుంచి ఆ యొక్క శరీర కార్యం నుంచి విడుదల పొంది ఆత్మ కార్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆత్మ ఫలము ఆ యొక్క అన్ని కూడా ఎప్పుడైతే నువ్వు విడుదల పొందుతావో నీకు తెలియకుండానే దేవుడిని హృదయంలోనికి వస్తే ఈ యొక్క ఆత్మ ఫలం అనే ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క కార్యం శాంతి సమాధానం దీర్ఘ శాంతం ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా నీ హృదయంలోకి వస్తాయి నిన్ను బట్టి దేవుడు మహిమపరచబడతాడు కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు దాస్యం అనే కాడు కింద నీ యొక్క దుష్టిని యొక్క కాడు కింద నుంచి నీవు విమోచింపబడాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ఈరోజు నీవు నేను మరి ఆ విధంగా మరి దేవునికి మరి మనల్ని సమర్పించుకొని మన పౌరసత్వం ఇహలోకమైనది కాదు కానీ పరలోకమది పరలోకముకి సంబంధించినటువంటి పౌరసత్వాన్ని మనం సంపాదించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలని ప్రభు మనతో ఈ రోజున ఈ వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు చేయి నువ్వు రిపబ్లిక్ డేని ఆచరించకూడదని లేదా సంతోషించకూడదని నేను చెప్పట్ల ఈ లోక పౌరసత్వం వేరే ఈ లోక దాస్యత్వం వేరే నిజమైనటువంటి దాస్యం నుంచి నువ్వు తొలగాలని బయటకు రావాలని దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నిన్ను నీ కొరకే మరి ఈ లోక నాయకులు వారి రక్తాన్ని వారి వారు వారు బలిపెట్టుకున్నారేమో కానీ ఈ మీ నీ నా పాపముల కోసం మరి రక్తం కార్చిన వాడు ఆ యొక్క ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కాబట్టి ఆయనతో మనం అంటు కట్టబడి ఆయన నిజమైనటువంటి మన శరీరాలకు మన హృదయాలకు పాడి నుండి మనకు విడుదలనిచ్చినట్లుగా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది కాబట్టి ఈ లోక దాస్యం ఎప్పుడైనా దాస్యంలోనికి మనం వెళ్ళిపోతాం స్వాతంత్రం వచ్చిందో అని కాదు కానీ మరి నువ్వు ఎవరికైనా వడ్డీ వ్యాపారస్తుని దగ్గర అప్పు చేసి ఉంటే నువ్వు వాడి కాడి కింద నువ్వు దాస్యము చేస్తున్నట్టే నీకు విడుదల లేదు నీకు స్వాతంత్రం లేదు ఆ డబ్బు తీర్చే వరకు ఆ వడ్డీ కట్టే వరకు అవన్నీ కూడా నీకు స్వాతంత్రం రానట్టే దేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే నీకేంటి నీకు విడుదల కానీ నీ దేహానికి నీ యొక్క ఆత్మకు శాంతి నీ యొక్క ఆత్మకు విడుదల స్వాతంత్రం రాకపోతే మరి ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినా అది పెద్ద విశేషం ఏం కాదు కాబట్టి ఈ యొక్క ఎవరైతే నువ్వు ఎవరి కింద అయితే దాస్యానికి దాస్యంలో ఉన్నావో వారి నుంచి విడుదల పొందాలన్నా నిజంగా వడ్డీ వ్యాపారస్తులు నీ ఆర్థిక పరిస్థితుల నుంచి నువ్వు విడుదల పొందాలన్నా ఆ యొక్క దాస్యం నుంచి విడుదల పొందాలన్నా ఈ లోకంలో మరి ఎవరు సమర్థులు లేరు కానీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుడే నీకు 
ఆ యొక్క దాస్యం ఆ యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బంది రోగం నుంచి లేదా అనేక రకమైనటువంటి నీ యొక్క ఇబ్బందులు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటి నుంచి నీకు విడుదల నివ్వడానికి మరి ఆ యొక్క ప్రభాయ్ నేసుక్రీస్తే నీకు రక్షణ నివ్వడానికి వీటన్నిటి నుంచి విడుదల ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవు ఒకే ఒక మాట ఆయన అడుగుతావా ఈరోజే ఈ క్షణమే ఈ యొక్క వీడియో ఎవరైతే చూస్తున్నారో వారు ఎప్పుడు చూసినా ఇది ఈ యొక్క వీడియో రెండు రోజుల తర్వాత చూసినా ఎప్పుడు చూసినా లేదా ఒక సంవత్సరం తర్వాత చూసినా ఎప్పుడైనా సరే ఈ మాట ద్వారా నువ్వు కనుక విడుదల పొందితే ఈ యొక్క పౌరసత్వం పరలోక పౌరసత్వం నీకే అంతేకాదు దేవుడు నీ ద్వారా మహిపరచబడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు శాంతి సమాధానాలు కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కనుక ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ ప్రార్థించుకొని యొక్క వాక్యాన్ని ముగించుకున్నాం పరిశుద్ధుడైన మా దేవ మా గుప్ తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మరి ఈ యొక్క దాస్యం అనే కాడి కింద మమ్మల్ని విమోచించారు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందటే మీరు లోకానికి వచ్చారు మమ్మల్ని విడుదల మా హృదయాలకు విడుదల మా శరీరాలకు విడుదల నివ్వాలని ఎన్నో స్వస్థతలు చేసి మీరు స్వాతంత్రాన్ని ఎంతోమంది రోగులకు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు నజరడే నేసుకు నామంలో మేము విడుదల పొందుతూనే ఉన్నాం దాస్యం అనే కాడి క్రింద మేము లేము మీ యొక్క కాడి క్రింద మేము ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం ప్రభు ఎందుకంటే మా జీవితాలు శాంతి సమాధానం కలిగి ఉంటాయి మీ రక్షణ ఎంతో గొప్పది మా యొక్క పౌరసత్వం పరలోకంలో కానీ ఇహలోక సంబంధమైనది కాదు కాబట్టి దయతో కనుకరించి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ యొక్క దాస్యం అనే కాడి నుంచి విడుదల పొందేలాగున మీ యొక్క కృపను అనుగ్రహించాలని మీ యొక్క ఆత్మను కృమరించి ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో వారి శరీరాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ దాస్యాన్ని పోగొట్టి స్వతంత్రులనుగా చేయడానికి మీ యొక్క కృపను అనుగ్రహించాలని ఏదైతే మేము చింతిస్తున్నాము ఆ చింతను యావత్తును విడిచిపెట్టి ప్రార్థనా విజ్ఞాపనలతో మీ యొక్క సన్నిధిన మేము వీటన్నిటినీ కృమరించి మా యొక్క బిడ్డల యొక్క ఉద్యోగాలు అయితేనేమి పెండిళ్ళు అయితేనేమి సొంత గృహాలు అయితేనేమి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయితేనేమి రోగములు అయితేనేమి వీటన్నిటిని నిజమైన దాస్యం అంటే ఇదే ప్రభు ప్రతి మనిషికి కాబట్టి నిజమైన ఆ యొక్క దాస్యం అనే కాడి నుంచి మమ్మల్ని విడుదలనిచ్చి విమోచించాలని సకల ఘనత మహిమా ప్రభావంలో మీరు ఒక్కరే పొందుకోమని ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబాన్ని బహుగా దీవించి ఆశీర్వదించాలని ప్రభువును మీ ప్రియకుమారుడు నజరడే నిష్క్రీస్ పెట్టి బ్రతిమాలి పెడుకున్నాం తండ్రి ఆమె మరి రోజున దేవుడు మనతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి దేవునికి మేము అంత ప్రభావం చెల్లించుకుంటూ మరొక అంశం ద్వారా రేపు మేము మధ్యలోనికి వస్తాము అంతవరకు సెలవు గాడ్ బ్లెస్ ఇవ్వాలి